हेलो एंड वेलकाम डियर स्टूडेंट्स आजकल लेसन वेस्ट बेंगल बोर्ड क्लस नाइन स्टैंडार्डर जो आज के शुरूते ही कथाटा बी जो अन्य दिन तो शेषे गए बोली तो तुम्हारे तो अनेकगुलो भिडियो इतिम्य आपलोड करो अनेक कि आपलोड करार रिक्वेस्ट पे अवश्य सेगल दीते थकब कंतु जगू इतिम्य हमें आपलोड करगुलो तुम्हारा देखे कमेंटो करो जरा एख देखो तरज बोलिए तुम्हारा तुम्हारे बंधुर जो परिचित अवश्य शेयर करो जरा एख चल सबसक्राइब करी ता सबसक्राइब कर नाओ लाइक करो मूल्यवान मतमत थे जाओ बसी शेयर करो जो सवार का पोचे पर अच्छा एर आगे दिन हमें तुम्हारे सार्कुलेशन कि अंश नहीं आलोचना करूमैन हार्ट और तर सार्कुलेटरि सिसटेम आलोचनार विषय छो आज के चले चैप्टारे एकदम लास्ट पार्ट जेटार रिक्वेस्ट हमें बहुजन का पेलम रेचन एक्सक्रिशन मूलत ह्यूमैन एक्सक्रिशन ह्यूमैन एक्सक्रिटरि सिसटेम अर्थात मानव रेचन तंत्र नहीं आज के आलोचना करब क्यों शुरूते एक रेचन का बोले से सूचनाटुकू हमें पढ़े नहीं तरह मानुषे रेचन तंत्रे आसब तेल रेचन एक्सक्रिशन बोलते कि बुझी एट एम एक प्रक्रिया जे प्रक्रिया देहे उत्पन्न विपाकजात दूषित पदार्थगुलो विशेष पद्धतर मध्यमे विशेष किसु अंगे सहाज्य नहीं देहथ दूरीभूत हुए देहर सुस्थता बजाय रखे ताकि रेचन तेल यही पद्धति जे पदार्थगुलो देहथ बर हो जा मूलत ता क्यों विपाक जत दूषित पदार्थ यही प्रसंगे एक प्रश्न खूब आसे जो मल के रेचन पदार्थ ना बोले बर्ज पदार्थ बला है क्या मूत्र रेचन पदार्थ ये सबाई जानी कंतु मल क्यों रेचन नय बर्ज पदार्थ तर कारण हल मल तो खाद्य अपाच्य अंश मल क्यों विपाक क्रिया उत्पन्न है ना वो परिपाक शेषे गए पाई तो रेचने संज्ञार कंडिशने रही है विपाक जत दूषित पदार्थ होते हैं मल देहथ दूर हमें सुस्थ थकब ठीक कंतु मल क्यों विपाक क्रिया उत्पन्न होना तई मल एक बर्ज पदार्थ एट रेचन पदार्थ नय एचन पद्धति जो देहे ठीक ठाक चले ती उपकार दूषित पदार्थगुलो देहथ बड़िए गेह सुस्थ स्वाभाविक थक प्रोटोप्लम थे अर्थात कोष थ दूषित पदार्थगुलो दूरीभूत हम कोष तर स्वाभाविक कार्यकारिता चालिए जो पर एवं अनेक समय देखा जाए प्राणी क्षेत्र में जेटा रेचन पदार्थ उद्भिदे क्षेत्र क्यों से सार हिसाब से क्जे लागे आर उद्भिदे क्षेत्र में जेटा रेचन पदार्थ से नान प्रयोजन क्जे लागे सूतरा यही रेचने गुरुत्व क्यों शरि अपरिसीम अच्छा तुम्हारा एखे देखते बोर्डे हमें तीनटे छवि तीनटे डायग्राम रेडी कर लेवल्ड डायग्राम तीनटे पार्टे पार्टे पढ़ब प्रथम डायग्राम रिलेट कर मानुषे रेचन तंत्र सम्पर् द्वित डायग्रामी बोझाते चेची एक वृक्ष के लम्बच्छेद कर ले भेतर अंशा कम देखते पा और शेषे नेफ्रन अर्थात मूत्र उत्पादन पद्धति नहीं आलोचना करब तेल आगे जेटा शुरू कर रेचन तंत्र आगे हाँ के जानते हैं एक मानुषे रेचन तंत्रे की की अंश नहीं गठित तो है एक मानुषे रेचन तंत्रे थे दुटो वृक्ष देखते दुटो वृक्ष बैरिए आसो सरु सूतो नाल मत अंश जैसे बी गोबिनी एट संख्य दुटो तरा एस ओपेन कर एक थलिर मत अंशे जैसे मूत्राशय मूत्रथलि यूरिनारि ब्लाडार और से एक नाल मत अंश दिए देहर बहरे ओपेन कर मूत्र नाली तेल मोटामुटी अंश नहीं मानुषे रेचन तंत्र गठित तो। प्रथम चले आस वृक्षर कथा छवि देखे बुझते मानुषर वृक्ष संख्य दुटो थे शिम बीजे मत देखते हैं मोटामुटी अच्छा वृक्षर माथाय दुटो टूपिर मत अंश थे ये एड्रिनल ग्रंथी बोली अंतक्षरा ग्रंथी जेटा थे हरमोन मिश्रित तो है एबार वृक्षर समस्त कथागुलो के मेडिकल टर्मे रेनाल कथाटा वृक्षर संगे भीषण भाव जुक्त जार जो वृक्षियों शा वृक्षियों धमनी के इंगरेजी रेनाल आर्टारी रेनाल भेन थी तो जेहेतु तो वृक्षर ओपरे एड्रिनल ग्रंथी अवस्थित तो, से ही अर्थे क्योंकि तो और एक नाम आलो सूप्रा रेनाल ग्रंथी रेनाले माथाय रही है तई सूप्रा रेनाल एब चले आस वृक्षर वर्णन एक वृक्ष के 
লঙ্গিচুটিনালি সেকশন করলে মানে লম্বচ্ছেদ করলে আমরা ভেতরটা এরকম দেখতে পাব বৃক্কের তো অবশ্যই একটা আবরণ আছে দ্বিস্তরীয় আবরণ যেটাকে আমরা বলছি ক্যাপসুল বা বিক্রিয় ক্যাপসুল এবার বৃক্কের ভেতরের টোটাল অংশটাকে দুটো পার্টে আমরা ভাগ করতে পারি একদম ক্যাপসুল বরাবর যে অংশটা রয়েছে বইয়ের ছবি দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে এই জায়গাটা একটু গাঢ় লাল রঙের হয় এটাকে আমরা বলছি বৃক্কীয় কর্টেক্স এটা বাইরের দিকের অংশ এবং ভেতরের দিকের যে হালকা লাল অংশটা এটাকে আমরা বলছি বৃক্কীয় মেডালা আচ্ছা বৃক্কের যে পৃষ্ঠীয় দিকটা এটা তো উত্তলাকার দেখতেই পাচ্ছ আর অঙ্কীয় দিকটা একটু অবতলাকার হয় অবতল অংশে এখানে যে খাঁচটা থাকে এটাকে বৃক্কীয় হাইলাম বলে এই খাঁজ থেকে এই খাঁজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তিনটে মেন জিনিস বৃক্কীয় ধমনি বৃক্কীয় শিরা এবং গবিনী এরা তিনজনেই ঢুকছে বা বৃক্কীয় থেকে বেরোচ্ছে এই খাঁজের মতো অংশটা দিয়ে এবার ভেতরের অংশগুলো দেখো ভেতরের অংশগুলোর মধ্যে আরেকটা যে ভেতরে যে বৃক্কীয় শিরা বৃক্কীয় ধমনি গিয়ে তারপরেও যে বৃক্কের একটা খাঁজ অংশ রয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে পেলভিস এই পেলভিস অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে মেজর ক্যালিক্স মেজর ক্যালিক্সগুলো আবার যুক্ত থাকে বাইনর ক্যালিক্সের সঙ্গে এগুলো কিছুই না কতগুলো শাখা প্রশাখা আমি ভেতর থেকে বললে বোধ হয় তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে বৃক্কের মধ্যে কিছু উঁচু উঁচু পিরামিডের মতো ত্রিকোণাকার অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যাদেরকে আমরা বৃক্কীয় পিরামিড বলছি তাদের যে মস্তক অংশগুলো চূড়ার মতো অংশগুলোকে রেনাল প্যাপিলা বলা হয় তো এই যে বৃক্কীয় পিরামিডগুলো এরকম কয়েকটা বৃক্কীয় পিরামিড যুক্ত হয়ে তৈরি হয় এক একটা মাইনর ক্যালিক্স এরকম কতগুলো মাইনর ক্যালিক্স যুক্ত হয়ে তৈরি হয় একটা মেজর ক্যালিক্স বেশ কতগুলো মেজর ক্যালিক্স যুক্ত হয়ে তৈরি করে গবিনী এবং সেটাই একটা দুটো বৃক্ক থেকে এই বৃক্ক থেকেও ধরো একটা গবিনী আর একটা বৃক্ক এরকম আছে অপোজিট সাইডে তার থেকেও একটা গবিনী তাহলে এই হচ্ছে আমার ভেতরের স্ট্রাকচার এবার দেখো এবার রেচনতন্ত্রের বাকি পার্টে আসব তার আগে বৃক্কের কাজটা আমাদের একটু জানতে হবে বৃক্কের কাজ তো প্রধান কাজ অবশ্যই মূত্র উৎপাদন করা এবং সেই মূত্রকে দেহ থেকে বের করে দিয়ে আমাদের দেহকে সুস্থ রাখা এবার এই মূত্র উৎপাদনের পরিমাণটা কিন্তু নির্ভর করছে পরিবেশের ওপরে দেহে উপস্থিত কিছু হরমোনের ওপরে এবং আমরা কি ধরনের খাদ্য খাচ্ছি অবশ্যই তার উপরে যেমন প্রোটিন যদি আমার ডায়েটে বেশি থাকে তাহলে কিন্তু সেই প্রোটিন তার বাই প্রোডাক্ট হিসেবে আমার শরীরে তৈরি করবে ইউরিক অ্যাসিড যেটা আমার শরীরের ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট দূষিত বিপাকজাত দূষিত পদার্থ এবং অবশ্যই তাকে মূত্রের মাধ্যমে বের করে দেহকে সুস্থ রাখা খুব প্রয়োজন তাই যত বেশি প্রোটিন খাবো দেহে তত বেশি ইউরিয়া বা ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হবে কিডনিকে কিন্তু তত বেশি কাজ করতে হবে ওদেরকে বের করার জন্য অর্থাৎ মূত্র বেশি করে তৈরি হতে হবে ঠিক অপোজিট বলি যখন গ্রীষ্মকাল গ্রীষ্মকালে আমরা গরমে প্রচণ্ড ঘামতে থাকি তাই শরীর থেকে অনেকটা জল যেটা ঘাম রূপে আমাদের বেরিয়ে যায় তখন কিন্তু মূত্রের পরিমাণটা কমে যায় কারণ কিছুটা রেচন পদার্থ তো ঘাম দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছে সেখানে মূত্রের মাধ্যমে বেরোনো জলের পরিমাণটা কিন্তু কমে যাচ্ছে তো এইভাবে পরিবেশ এবং খাদ্যাভ্যাস তার সঙ্গে হরমোন আছে তার কথা আমি নেফ্রন যখন বলবো তখন বলবো এডি এই হরমোন কিভাবে মূত্রের কমা বাড়াটাকে সাহায্য করে তো এরা সম্মিলিতভাবে মূত্রের পরিমাণটাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে বৃক্কের প্রথম কাজ তো বললাম মূত্র উৎপাদন করা এবং তাকে দেহ থেকে বার করে দিয়ে জীব দেহকে সুস্থ রাখা এছাড়া বৃক্ক কিছু পিএইচের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং বৃক্ক থেকে রেনিন এরিথ্রোপ্রোটিন এই ধরনের কিছু হরমোন তৈরি হয় এরিথ্রোপ্রোটিনটা বিশেষত খুব ইম্পর্টেন্ট একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে এরিথ্রোপ্রোটিন এমন একটা হরমোন যেটা বৃক্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে আমাদের যে লাল অস্থিমজ্জা আছে রেড বোন ম্যারো ওখানে গিয়ে কাজ করে কি তৈরি করতে আর বিসি অর্থাৎ লোহিত কণিকা তৈরি করতে সেই জন্য এরিথ্রোপ্রোটিন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হরমোন তো বৃক্ক দেহের জলের সমতা বজায় রাখে দেহ থেকে দূষিত পদার্থ বার করে দিয়ে দেহকে সুস্থ রাখে এই হলো মোটামুটি বৃক্কের কাজ এবার পরবর্তী যে পাঠটাতে আমরা আসব মানুষের রেচনতন্ত্র সেটা হলো গবিনী দুটো বৃক্ক থেকে নির্গত দুটো নলাকার অংশ যেটা বৃক্কে উৎপন্ন হওয়া মূত্রটাকে বহন করে নিয়ে আসছে মূত্রাশয়ে তারাই হলো গবিনী এর কাজ কি মূত্রটাকে বহন করে মূত্রাশয় অবধি পৌঁছে দেওয়া এর পরের অংশ মূত্রাশয় যেটা একটা থলি বিশেষ একটা অংশ যেখানে বৃক্কে উৎপন্ন হওয়া মূত্রটা সাময়িকভাবে জমা থাকে এর পেশিময় স্তরটাকে ডেট্রুসার পেশি বলা হয় এবং এর নিচের দিকে যে ত্রিকোণাকার ট্রাইগোনাল একটা অংশ রয়েছে সেখান থেকে একটা নালী নেমেছে যেটা ছিদ্র দিয়ে বাইরে ওপেন করছে তো ওই 
এটাকে বলছি আমরা মূত্রনালী এই মূত্রাশয় আর মূত্রনালীর সংযোগস্থলে একটা চাবি থাকে সেটা হলো স্ফিংটার পেশি যেটা কন্ট্রোল করে আমাদের মূত্রটাকে দেহের বাইরে বেরোনো তো মূত্রাশয় যখন পুরোপুরি ভর্তি হয়ে যায় তখন সেই মূত্রটা দেহ থেকে বার করে দিয়ে সে আবার ফাঁকা হয় আবার ড্রপ ওয়াইজ সেখানে গবিনি থেকে মূত্র এসে জমতে থাকে এইভাবে কাজটা হতে থাকে আর যেটা লাস্ট অংশ দেখতে পাচ্ছ এখানে মূত্র নালী সেটা হলো মূত্রাশয়ের ওই ত্রিকোণাকার অংশ থেকে যে সরু নালীর মতো অংশটা বেরিয়ে এসেছে সেটা হলো মূত্র নালী সে একটা ছিদ্র দিয়ে বাইরে উন্মুক্ত সেটা হচ্ছে মূত্র ছিদ্র তাহলে এই ছিল আমাদের মানুষের রেচনতন্ত্র এবং বৃক্কের লম্বচ্ছেদের মোটামুটি অংশগুলো এবার আমরা চলে যাব নেফ্রন নেফ্রন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ টুডেস টপিক আজকে টোটাল লেসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্টটা হচ্ছে নেফ্রন নেফ্রনকে আমরা বলছি বৃক্কের গঠনগত এবং কার্যগত একক বুঝিয়ে দিই কেন বৃক্কটা তো তৈরি হয়েছে প্রতিটা বৃক্কে প্রায় দশ লক্ষ করে নেফ্রন থাকে সুতরাং বৃক্ক নেফ্রন ছাড়া বৃক্কের গঠন অসম্পূর্ণ তাই অবশ্যই এটি গঠনগত একক অ্যান্ড ওয়াই ফাংশনাল কার্যগত একক কেন কারণ হচ্ছে বৃক্ক যে কাজটা করে অর্থাৎ ইউরিন তৈরি করা এবং সেই ইউরিনটাকে বৃক্ক থেকে বার করে দেওয়া সেটাও কিন্তু পুরোপুরি সম্ভব হয়েছে এই নেফ্রনের বিভিন্ন পার্টগুলো তাতে হেল্প করছে বলে সেই জন্য এটা বৃক্কে স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট কার্যগত এবং গঠনগত একক এবার এই নেফ্রনের এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট থাকে বৃক্কের এই কর্টেক্স অংশতে তাই জন্য ওটাকে আমরা বলছি কর্টিক্যাল নেফ্রন আর বাকি ফিফটিন পার্সেন্ট কর্টেক্স আর মেডালার সন্নিহিত অংশে থাকে তাই ওইটাকে আমরা বলছি জাক্সটা মেডুলারি নেফ্রন এবার একটা নেফ্রন কি কি অংশ নিয়ে গঠিত প্রথমেই বলি এই যে পার্টটা তোমরা টোটালে দেখতে পাচ্ছ যাকে অ্যাকচুয়ালি দুটো ভাগে ভাঙা হয়েছে একটা গ্লোমেরুলাস এবং তাকে ঘিরে কাপের মতো অংশটা বমেন্স ক্যাপসুল এদের একসাথে বলা হয় ম্যালপিজিয়ান কর্পাসুল বা ম্যালপিজিয়ান কণিকা এটা হলো ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড যে পার্টটা রয়েছে টোটাল নালীর মতো যে অংশটা কোথাও একটু বেশি প্যাঁচানো কোথাও একটু কম প্যাঁচ কোথাও ইউশেপড স্ট্রাকচার এই টোটাল পার্টটাকে আমরা বলছি বৃক্কীয় নালিকা বা রেনাল টিউবিউল আর যেটা পড়ে থাকলো সংগ্রাহী নালিকা এটাকে এখন আমরা নেফ্রনের পার্ট হিসেবে গণ্য করা হয় না কারণ দেখা গেছে যে নেফ্রন এবং সংগ্রাহী নালিকা এদের ভ্রূণজ উৎপত্তিটা আলাদা এবং একটা নেফ্রনের জন্য তো একটা সংগ্রাহী নালী নয় ছবিতে এই যে ওপেনিংগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো ইন্ডিকেট করছে যে এখানে আরও কিছু নেফ্রন থেকে বৃক্কীয় নালী এসে এখানে যুক্ত হবে সুতরাং একটা নেফ্রনের জন্য একটাই সংগ্রাহী নালী নয় তাহলে সংগ্রাহী নালীকে আমি নেফ্রনের পার্ট বলবো না বলবো শুধু ম্যালপিজিয়ান কর্পাসেল আর বৃক্কীয় নালী প্রথমেই চলে আসবো ম্যালপিজিয়ান কর্পাসেলের কথা এটি দুটো অংশ নিয়ে গঠিত একটা হলো এই যে দেখছো একটা ধমনী ঢুকছে এবং আরেকটা ধমনী বেরিয়ে যাচ্ছে যে ধমনীটি এখানে প্রবেশ করছে তাকে বলছি অন্তর্মুখী ধমনী এবং যে বেরিয়ে যাচ্ছে তাকে বলছি বহির্মুখী ধমনী আমার ছবিতে এবং বইয়ের ছবিতে খেয়াল করে দেখবে এই যে দুটো আমি এঁকেছি এদের মধ্যে একজন একটু মোটা একজন একটু সরু অর্থাৎ ব্যাসের পার্থক্য আছে এই পার্থক্যের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে সেই কথায় পরে আসছি তো এই অন্তর্মুখী ধমনিকা প্রবেশ করলো বৃক্কের ভেতরে বা নেফ্রনের ভেতরে সে অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হলো ধমনী উপধমনী হয়ে গিয়ে আবার জুড়ে গিয়ে একটা মেন ধমনী হিসেবে বহির্মুখী ধমনী হিসেবে বেরিয়ে গেল তো ভিতরে যে এই রক্ত জালকটা সৃষ্টি করলো যেটা ছাঁকনির মতো কাজ করবে অ্যাকচুয়ালি ফিল্ট্রেশনের কাজটা করবে তাকে বলছি এই রক্ত জালক সমৃদ্ধ অংশটাকে বলছি গ্লোমেরুলাস আর তাকে ঘিরে রয়েছে যে একটা কাপের মতো অংশ সেই কাপের মতো অংশকে আমরা বলছি বাউম্যান্স ক্যাপসুল এর ভিতরের দিকের যে স্তরটা অর্থাৎ গ্লোমেরুলাস সংলগ্ন এইখানকার যে স্তরটা এখানে কিছু বিশেষ কোষ থাকে এদেরকে পোডোসাইট কোষ বলা হয় আর এই স্তরটাকে বলা হয় ভিসেরাল স্তর বাইরেরটাকে বলা হচ্ছে প্যারাইটাল স্তর তাহলে এই গেল বাউম্যান্স ক্যাপসুল এবার গ্লোমেরুলাসের কাজ তো যে রক্তটা আসছে তাকে পরিশ্রুত করা মানে ছাঁকনির কাজটা করা আর বাউম্যান্স ক্যাপসুল হচ্ছে গ্লোমেরুলাসকে ঘিরে রাখে এবং গ্লোমেরুলাস যে তরলটা তৈরি করে দেয় যে পরিশ্রুত বা ফিল্টার্ড তরলটা তৈরি করে দেয় সেটাকে নিয়ে ও পরবর্তী অংশ অর্থাৎ বৃক্কীয় নালিকায় প্রেরণ করে 
এবার আসব বৃক্ষীয় নালিকার কথায় বৃক্ষীয় নালিকাকে টোটাল তিনটে পার্টে ভেঙেছি একদম প্রথমেই যে অংশটা দেখো ভীষণ সুপার কয়েলিং ভীষণভাবে কুণ্ডলীকৃত এটাকে বলছি নিকটবর্তী সংবর্ত নালিকা ইংরেজিতে যাকে বলে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড ট্রিবিউল এবার এই প্রক্সিমাল বা নিকটবর্তী এটা কার সঙ্গে কম্পেয়ার করে নিকট বা দূরের কথাটা আসছে সেটা হলো এই ম্যালপিজিয়ান কর্পাসেলের কাছে রয়েছে এ তাই জন্য এই নিকটবর্তী নালিকা আর যে অংশটা নেমে গিয়ে ইউশেপ স্ট্রাকচার নিয়ে আবার উঠে আসছে এই ঘোরানো অংশটাকে বলছি হেনলির লুপ একজন বিজ্ঞানীর নামে এই নামটা দেওয়া আর যে অংশটা দূরে গিয়ে সংগ্রাহী নালিকার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সে হচ্ছে একটু কম প্যাঁচানো এবং ম্যালপিজিয়ান কর্পাসেল থেকে একটু দূরে রয়েছে তাই তার নাম ডিজিটাল কনভলিউটেড টিউবিউল বা দূরবর্তী সংবর্ত নালিকা তাহলে প্রথমে এই কথাই আসি প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল বা পিসিটি এখানকার কোষগুলো তো ঘনতলাকার কোষ দিয়ে গঠিত কোষগুলোতে ব্রাশ বর্ডার থাকে মানে বিলাইত থাকে মাইক্রোভিল্লি ব্রাশ বর্ডার থাকে এখানকার কোষগুলোর কাজ কি যেহেতু এরা ভীষণভাবে কয়েলটা করা রয়েছে তার কারণ কি আমার গ্লোমেরুলাসে যখন পরিশ্রুতকরণের কাজটা হচ্ছে তখন ওর টার্গেট থাকবে কি যে রক্তের মধ্যে থেকে আসা ভালো জিনিস গুলোকে তো আমি এই বহির্মুখী ধমনিকা দিয়ে পাঠিয়েই দেব শুধু খারাপ জিনিস আর জলটাকে নিয়ে মূত্র হিসেবে এখান দিয়ে পাস করাতে হবে বাই এনি চান্স কোনো ভালো জিনিস ওই ফিল্টারটার মধ্যে রয়ে গেছে ফিল্টারটার মধ্যে পরিশ্রুতটার মধ্যে তখন সে দ্বিতীয় সুযোগ পাবে সে যখন এই জায়গাটা দিয়ে পাস করবে তখন এখানকার কোষগুলো স্পেশালাইজড যে ভালো কিছু পদার্থ যদি এর মধ্যে থেকে থাকে তাদেরকে পুনরায় শোষণ করে আবার আমার বডিতে ফেরত পাঠিয়ে দেবে তো এই জায়গাটা একটু বেশি কয়েলিং তার একটা কারণ তো টোটাল নালিটাকে ছোট করা যা যাতে আমার শরীরের মধ্যে সে খুব সুন্দরভাবে ফিট হয়ে যেতে পারে এবং যত বেশি সুপার কয়েলিং তোমরা একটা কথা চিন্তা করে দেখো একটা স্ট্রেট টিউবের মধ্যে দিয়ে একটা জল পাস করতে যা সময় নেবে একটা খুব পেঁচানো নল বা পাইপের মধ্যে দিয়ে সেই জলটাই কিন্তু পাস করতে তার থেকে অনেক বেশি সময় নেবে তাহলে এই জায়গাটার মধ্যে দিয়ে এই তরলটা কিন্তু অনেকটা ধীরে ধীরে সময় নিয়ে পাস করবে তার ফলে এর কোষগুলো ওই তরলের সংস্পর্শে অনেক বেশি সময় ধরে আসবে এবং তারা সুযোগ পাবে এখানে ভালো কিছু পদার্থ থেকে গেলে তাকে আরেকবার টেনে নেওয়ার যেমন এখান থেকে কি কি যায় সোডিয়াম আয়ন ক্লোরাইড আয়ন গ্লুকোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড সালফেট ফসফেট কিছুটা জল এবং কিছু ভিটামিন ক্রিয়েটিন ইত্যাদি আচ্ছা পরবর্তী যে অংশটা নামছে আবার উঠছে ইউশেপ দেখতে সেটা বিজ্ঞানী হেনলির নাম অনুসারে হেনলির লুপ বলা হয় এটাকে আমরা চারটে পার্টে ভাগ করতে পারি দেখো নামছে যে অংশটা প্রথম সেটা কিন্তু মোটা এটাকে বলছি নিম্নগামী মোটা বাহু তারপরে যেটা নামছে সেটা সরু তাই এটা নিম্নগামী সরু বাহু তারপরে যেটা উঠছে সেটা সরু তাই এটা ঊর্ধ্বগামী সরু বাহু তারপরের ঊর্ধ্বগামী অংশটা মোটা তাই এটা ঊর্ধ্বগামী মোটা বাহু জায়গার অভাবে আমি এই চারটে নাম লিখতে পারিনি পরপর বলে দিচ্ছি নিম্নগামী মোটা বাহু নিম্নগামী সরু বাহু ঊর্ধ্বগামী সরু বাহু ঊর্ধ্বগামী মোটা বাহু তো এই হেনলির লুপের কাজ কি হেনলির লুপ থেকে কিছুটা জল সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড আয়ন এখানে শোষিত হয় এই পিসিটি বা প্রক্সিমাল কনভলিউটেড নিকটবর্তী নালিকাতে প্রায় এইটি পারসেন্ট জল শোষিত হয় আর বাকি টোয়েন্টি পারসেন্ট হয় আমাদের ওই হরমোনের ওপরে বা পরিবেশ বা ইত্যাদি প্রয়োজনের ওপরে নির্ভর করে কিন্তু এখানে কিন্তু এইটি পারসেন্ট জল শোষিত হয়েই যায় তাই এইখানকার জল শোষণটাকে অবলিগেটরি ওয়াটার অ্যাবজর্পশন বা বাধ্যতামূলক জল শোষণ বলা হয় আচ্ছা এই হেনলির লোক উঠে গিয়ে যেটা তৈরি করছে সেটা দূরবর্তী বা ডিসিটি বা ডিজিটাল কনভলিউটেড টিভিউ এটা অপেক্ষাকৃত কম প্যাঁচানো এখানে জল কিছুটা সোডিয়াম বা ক্লোরাইড আয়ন শোষিত হয় আর তার সঙ্গে এখানে কিছু জিনিস খরিত হয় যেমন পটাশিয়াম আয়ন এইচ প্লাস অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন হিপিউরিক অ্যাসিড বেঞ্জোইক অ্যাসিড ইত্যাদি এই অংশে খরিত হয়ে ওই তরলটার সঙ্গে অ্যাড হয় আর বাকি যেটা পড়ে রইল সংগ্রাহী নালিকা বেশ কিছু নেফ্রন থেকে দূরবর্তী নালিকারা এসে এই নালিকাতে মিশছে এর কাজ কি নেফ্রনগুলো থেকে ইউরিনটাকে সংগ্রহ করছে কতগুলো সংগ্রাহী নালিকা একত্রিত হয়ে বেলিনির নালি তৈরি করছে বেলিনির নালিগুলো আবার একত্রিত হয়ে কিন্তু গভিনি তৈরি করছে এবং এরা আলটিমেট ইউরিনটাকে পাস করে দেহের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই হলো আমাদের নেফ্রনের বিভিন্ন অংশের গঠন এবং তার কাজ এরপরে যে ইম্পর্টেন্ট পার্টটাতে আমি আসব সেটা হলো আমাদের মূত্র উৎপাদন পদ্ধতি এরপরে আমরা শুরু করতে চলেছি সেটা হচ্ছে মূত্র উৎপাদন পদ্ধতি বা যদি প্রশ্ন আসে নেফ্রনের কাজ তাহলেও একই উত্তর মূত্র উৎপাদন পদ্ধতি হলেও একই উত্তর যেটা আমি এখন বলবো বা মূত্র সৃষ্টিতে নেফ্রনের ভূমিকা এই সব প্রশ্নের কিন্তু এই একটাই উত্তর আচ্ছা মূত্র উৎপাদন পদ্ধতিটাকে আমরা মূলত চারটে পার্টে ভাগ করব। 
প্রথম যেটা সেটা হলো পড়া পরিশ্রবণ বা ইংরেজিতে আলট্রা ফিল্ট্রেশন দ্বিতীয়টা হলো বৃক্ষীয় নালিকার পুনঃশোষণ তৃতীয়ত বৃক্ষীয় নালিকায় ক্ষরণ এবং চতুর্থত বৃক্ষীয় নালিকায় কিছু নতুন পদার্থ সৃষ্টি তাহলে প্রথম পার্টে আসি পড়া পরিশ্রবণ বা আলট্রা ফিল্ট্রেশন এটা এই অংশের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট খুব ভালো করে পড়বে এবং খুব ভালো করে বুঝবে তার আগে বলি ফিল্ট্রেশন বা পরিশ্রবণ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর ধারণা তোমাদের সবারই আছে ফিল্টার পেপার অনেকেই আমরা দেখেছি কিছু না দেখলেও অ্যাটলিস্ট ছাঁকনিটা সবার বাড়িতেই আছে চা যখন করি তখন ছাঁকনিটা কেন ব্যবহার করি চা পাতা শুদ্ধ তো চাটা খাবো না চা পাতাটাকে আলাদা করতে হবে চায়ের ওই লিকুইড অংশটা থেকে তো ছাঁকনির ব্যবহারটা করে আমার কি হলো ওপরে রয়ে গেল চা পাতাটা তলা থেকে যে অংশটা পেলাম যে পরিশ্রুতটা পেলাম সেটা হলো আমার ছাঁকনির কাজ করলো তাহলে কোনো কঠিন পদার্থ বা কোনো বড় দানার পদার্থ বা সলিড এরকম পদার্থ থেকে তরলকে আলাদা করার যে পদ্ধতি খুব সহজ উপায়ে সেটাকে আমরা পরিশ্রবণ বা ফিল্ট্রেশন বলছি সেরকমই একটা ঘটনা আমাদের শরীরে এই কিডনির নেফ্রনের মধ্যে ঘটে চলেছে কিন্তু এখানে এই পরিশ্রবণটাকে আমরা সাধারণ পরিশ্রবণ বলবো না একে আমরা বলছি পড়া পরিশ্রবণ যাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে আলট্রা ফিল্ট্রেশন এবার এই পড়া পরিশ্রবণ নামটা কেন এলো এটা বুঝতে গেলে আমার এই ব্যাসের পার্থক্যটাকে বুঝতে হবে মনে করো তোমার কাছে দুটো পাইপ আছে জলের পাইপ একটা মোটা পাইপ একটা সরু পাইপ দুটো দিয়েই তুমি একই পরিমাণ জল পাস করাচ্ছ অবভিয়াসলি কোন পাইপে জলের প্রেশার বেশি থাকবে সরু পাইপে কারণ ও যখন চওড়া রাস্তা পাচ্ছে তখন তো ও খুব ভালোভাবে যাবে আর একটু ভালোভাবে বোঝাই তাহলে ভালোভাবে মনে করো মোটা পাইপ দিয়ে জল ঢুকে সরু পাইপ দিয়ে জলটা বেরোবে তোমার সিস্টেমটা এরকম করা রয়েছে তাহলে যে পরিমাণ জল ঢুকছে সে পরিমাণ জলই তো বেরোবে জল যখন ঢুকেছিল রাস্তাটা বেশ বড় সড়ো চওড়া পেয়েছিল আরামসে ঢুকেছিল ওই একই পরিমাণ জলকে যদি খুব সরু একটা চাপা রাস্তার মধ্যে দিয়ে বেরোতে হয় প্রেশারটা বেশি পড়বে ঠিক এই ঘটনাটাই কিন্তু আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি এই জলের উদাহরণটা দিয়ে রক্ত যখন ঢুকছে তখন তার রাস্তাটা চওড়া তারপরে তার ছাঁকনি বা ইত্যাদি ও যাবতীয় যা কাজ হওয়ার হচ্ছে পরিমাণটা তো রক্তের একই থাকছে সেই রক্তই যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন সে বেরোতে গিয়ে দেখছে রাস্তা ছোট হয়ে গেছে তাহলে এখানে রক্তের যা চাপ থাকবে এখানে বেশি থাকবে এই দুজনের মধ্যে চাপের একটা হিউজ পার্থক্য হিউজ ডিফারেন্স বিশাল পার্থক্য রয়েছে এবং এই যে চাপের ডিফারেন্স এটাই এখানকার পরিশ্রবণটাকে স্পেশালাইজড বানিয়েছে একটা বিশেষ পরিশ্রবণ বানিয়েছে যার জন্য পরিশ্রবণটা খুব ভালোভাবে হচ্ছে মানে খুব মাইনিউটলি খুব সূক্ষ্মভাবে এখানে পরিশ্রবণের কাজটা হচ্ছে যার জন্য একে আমরা আলট্রা ফিল্ট্রেশন বা পড়া পরিশ্রবণ বলছি তো আমাদের দেহ থেকে রক্ত যখন এখানে প্রবেশ করে তখন রক্তের প্রোটিন এবং রক্ত কণিকা এই জিনিসটা বাদে বাকি সবটাই এখানে পরিশ্রুত হওয়ার কথা ছাক এই শুধু প্রোটিন আর কণিকাটা দেহে ফেরত চলে যায় আর বাদ বাকি এখানে যখন মানে প্রোটিন আর কণিকা প্রবেশই করে না তা বাদে বাকি রক্ত রসের বাকি অংশ প্রবেশ করে সেখানে কিছু গ্লুকোজ বা ইত্যাদি ইত্যাদি যা থাকে তারা ছাঁকনির মাধ্যমে তারা জালে জালকে আটকে যাবে এবং পরবর্তীকালে বহির্মুখী ধমনিকা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তারা আবার আমার ব্লাডেই ফিরে আসবে আর শুধু বিপাকজাত যে খারাপ পদার্থ ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি যা যা থাকে কিটন বডিস এইগুলো শুধু আমার কিন্তু এই তরলের সঙ্গে যে জলটা মানে রক্ত রস থেকে যে জলটা পেলাম তার সঙ্গে ওই ধরনের পদার্থগুলো দিয়ে আলটিমেট আমরা একটা তরল পাবো যাকে বাংলায় বলছি গ্লোমেরুলার পরিশ্রুত ইংরেজিতে বলছি গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট বাট মাইন্ড ইট এই গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট ইজ নট ইউরিন গ্লোমেরুলার পরিশ্রুত কিন্তু মূত্র নয় মূত্র হতে ওকে এখনও বেশ কিছু স্টেপের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ও এখন শুধু ছাঁকনির পরে ছেঁকে পাওয়া একটা তরল যেটার নাম গ্লোমেরুলার পরিশ্রুত এবারে পরিমাণটা একটু বলে দিই প্রতি মিনিটে এইখান থেকে আমরা যে পরিমাণ তরলটা পাই সেটা হল ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এম এল পার মিনিট অর্থাৎ প্রতি মিনিটে এই ছাঁকনি ছাঁকার কাজের পরে একশো পঁচিশ এম এল তরল আমরা পাই এবং এক দিনে চব্বিশ ঘন্টায় অলমোস্ট এই তরলের পরিমাণটা গিয়ে দাঁড়ায় একশো সত্তর লিটার এটা কিন্তু এম এল এটা কিন্তু লিটার হিউজ এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমি পার ডে ইউরিন কতটা আমার শরীর থেকে বেরোয় যে কোনো মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের ম্যাক্সিমাম দু থেকে দেড় লিটার তাহলে এই একশো সত্তর লিটার গ্লোমেরুলার পরিশ্রুত কি করে কমে দু লিটারে চলে আসলো বাকি একশো লিটার কোথায় গেল এই যে বলেছিলাম বিক্রিয় নারিকায় জলের পুনঃশোষণ হয় 
ওই একশো আটষট্টি লিটার জলকে কিন্তু টেনে নেওয়া হয় কারণ ওই পরিমাণ জল বেরিয়ে গেলে অত জল তো আমরা খাই না তাহলে তো একদিনেই মানুষ ডিহাইড্রেশন হয়ে মরে যেত সেই জন্য ওই পরিমাণ পরিশ্রুত তৈরি হলেও ওই পরিমাণ জল যাতে শরীর থেকে না বেরোয় তাই মূত্রটা তৈরি হওয়ার জন্য কিন্তু ম্যাক্সিমাম জলটাই এখানে টেনে নেওয়া হয় তাহলে এই গেল গ্লোমেরুলার পরিশ্রুত বা পড়া পরিশ্রাবণ দ্বিতীয় স্টেপ এখানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বৃক্কীয় নালিকায় পুনঃশোষণ এখানে যখন ছাকনির কাজ হয়েছে অলরেডি ভালোগুলোকে বাদ দিয়ে বডিতে ফেরানো হয়েছে খারাপগুলোকেই পাস করানো হচ্ছে কিন্তু বাই এনি চান্স আগেও বলেছি আবারও রিপিট করছি যদি কিছু ভালো জিনিস মিশে থাকে তাহলে কিন্তু তারা এই বৃক্কীয় নালিকার এই অংশগুলো দিয়ে পাস করার সময় শোষিত হয় সেটা কিছুটা নিকটবর্তী নালিকায় হয় যেটা বললাম এইটটি পারসেন্ট জল এখানে শোষিত হয় এই অংশেও কিছু জল এই অংশেও কিছু জল এবং কিছু গ্লুকোজ কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড এরা থেকে গেলে তারা এই অংশ দিয়ে শোষিত হয়ে যায় তৃতীয় স্টেপ এই পর্যায়ের যেটা সেটা হলো বৃক্কীয় নালিকার খরণ এই দূরবর্তী নালিকা দিয়ে যখন তরলটা পাস করছে তখন সেখানে এইচ প্লাস কে প্লাস ইত্যাদি আয়নগুলো খরিত হয়ে এই তরলের সঙ্গে মিশছে আর চতুর্থ পর্যায়ে যেটা সেটা হলো কিছু নতুন পদার্থের উৎপত্তি বেঞ্জোইক অ্যাসিড হিপিউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি পদার্থগুলো এই বৃক্কীয় নালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে এই তরলে মিশছে তাহলে এই চারটে স্টেপ পেরোনোর পরে ফাইনালি যে তরলটা আমার কাছে এখন রয়েছে সেটা সমস্ত ভালো জিনিসগুলো বাদ দেওয়া দূষিত পদার্থ তার সঙ্গে এখানে তৈরি হওয়া কিছু খরিত হওয়া কিছু আয়ন এবং তৈরি হওয়া কিছু নতুন পদার্থ হিপিউরিক অ্যাসিড বেঞ্জোইক অ্যাসিড এই টোটাল লিকুইডটা কিন্তু এখন ইউরিন অ্যান্ড ইট ইজ রেডি টু পাস আউট ফ্রম দ্য বডি এটা এখন বডি থেকে বেরোনোর জন্য পুরোপুরি তৈরি এ কোথায় চলে আসবে বৃক্কীয় নালিকার শেষ অংশের মাধ্যমে পৌঁছাবে সংগ্রাহী নালিকায় সেখান থেকে চলে যাবে আমাদের বেলিনি ডাক্ট হয়ে গবিনিতে এবং আলটিমেট সে মূত্রাশয় মূত্রণালীর মাধ্যমে শরীরের বাইরে বেরিয়ে যাবে তাহলে এই হলো মূত্র উৎপাদন পদ্ধতি এবার হরমোনের কথাটা বলি এই বৃক্কীয় নালিকার দূরবর্তী অংশে একটা হরমোনের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় সেই হরমোনটার নাম হলো এ ডি এইচ যার পুরো কথাটা হলো অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোন এটা বেরোয় কোথা থেকে আমাদের পিটুইটারি পিটুইটারি মাথায় রয়েছে পিটুইটারি গ্রন্থি তার একদম পশ্চাৎ পার্ট থেকে এটা বেরোয় সোজা রক্তের মাধ্যমে চলে আসে এই ডিস্টাল টিউবিউলে দূরবর্তী নালিকায় কি কাজ করবে এখানকার কোষগুলোকে উদ্দীপিত করবে যাতে তারা বৃক্কীয় নালিকায় জলের পুনঃশোষণের কাজটা ভালো করতে পারে এবার মনে করো যদি কোনো কারণে এডিয়ে শরীরে কম খরণ হলো এখানে কম পৌঁছাবে জলের শোষণ কম হবে তখন কি হবে মূত্রে জলের পরিমাণ বেশি হবে অর্থাৎ মূত্রের পরিমাণটাই বেশি হবে এবং বারবার মূত্র ত্যাগ হবে শরীর থেকে বারবার জল বেরোবে এই রোগটাকে বাংলায় বলা হয় বহু মূত্র ইংরেজিতে বলা হয় ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এই ডায়াবেটিস কিন্তু আমাদের চিরাচরিত ব্লাড সুগার নয় ওটা ডায়াবেটিস মেলিটাস এটা ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস যার বাংলা নাম বহুমূত্র আর কোনো কারণে যদি এডিয়ে শরীরে প্রয়োজনের থেকে বেশি বেরোয় তাহলে এখানকার কোষগুলোর দ্বারা বেশি জল শোষণ হয়ে যাবে তখন মূত্র প্রয়োজনের থেকে কম কম হবে এইভাবে ডায়াবেটিস ইনসিপ এই এডিএ হরমোনের বেশি খরণ বা কম খরণের ওপর নির্ভর করছে মূত্রের পরিমাণ বেশি হবে না কম হবে আচ্ছা এই ছাকনি প্রসঙ্গে একটা কথা বলি ডায়ালাইজার বা ডায়ালিসিস এই কথাটার সঙ্গে তো আমরা অনেকেই এখন পরিচিত কিডনি সংক্রান্ত রোগে যারা ভুগে থাকেন আলটিমেট যাদের কিডনি একেবারেই ফেল করে যায় এই মহান কাজটা করতে পারে না এই রক্তকে ছেঁকে নিয়ে ইউরিন তৈরির কাজটা করতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে একটা কৃত্রিম সাহায্য নিতে হয় সেটা হচ্ছে প্রসেসটাকে আমরা বলি ডায়ালিসিস সেটা আর কিছুই না ঠিক ভেতরের মেকানিজমটা যেমন সেই রকম একটা মেশিনের মাধ্যমে ওই ব্যাপারটাকে ক্রিয়েট করা হয় শরীরের সঙ্গে দুটো মোটা মোটা ছুঁচ লাগানো থাকে চ্যানেল করে অবশ্যই একটা দিয়ে রক্ত শরীর থেকে বেরোচ্ছে আরেকটা দিয়ে রক্তটা পিউরিফাই হয়ে শরীরে আবার ঢুকছে তো বাইরে যে মেশিনটা বসানো থাকে যে ডায়ালিসিসের কাজ করে সেখানে রক্তটা পৌঁছাবে ওই মোটা নলটার মাধ্যমে এবং পুরো কিডনির মতোই করেই সেখানে ছাকনির কাজটা করা হবে আবার ব্লাডটাকে পিউরিফাই করে বডিতে পাঠানো হবে কারণ কিডনির কাজ তো শুধু মূত্র তৈরি করা না দূষিত রক্তটাকে পরিশ্রুত করাটাও কাজ কাজে কিডনি যখন ন্যাচারালি সেই কাজটা করতে পারবে না তখন আর্টিফিশিয়াল মাধ্যমে সাহায্য নিতে হবে এটাই হলো ডায়ালিসিস তাহলে এখানে আমাদের মূত্র রিলেটেড পদ্ধতিটা শেষ করছি আর আজকের লাস্ট পার্টে একদম চলে আসি যেখানে আমরা কিছু আনুষঙ্গিক রেচন অঙ্গ বা সাহায্যকারী রেচন অঙ্গগুলোর কথা পড়বো তিনটে মেনলি রয়েছে একটা যকৃত একটা ফুসফুস এবং একটা ত্বক 
আচ্ছা যকৃত বা লিভার তো আমরা জানি আমাদের দেহের সবচেয়ে বড় পৌষ্টিক গ্রন্থি যেটা পরিপাকে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় তাহলে ওর রেচনে ভূমিকাটা কোথায় আমরা প্রোটিন জাতীয় খাবার খাওয়ার পরেই প্রথমে কিন্তু সেটা অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয় এবারে এই অ্যামোনিয়াটা কিন্তু খুব একটা বিষাক্ত পদার্থ এবং শরীর কিন্তু অ্যামোনিয়াকে বার করতে পারবে না যতক্ষণ না সেই অ্যামোনিয়া ইউরিয়াতে কনভার্ট হচ্ছে এবার অ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়ায় কনভার্সানের এই প্রসেসটা হয় কিন্তু আমাদের যকৃতে এবং যে পদ্ধতির মাধ্যমে হয় সেটা হলো অর্নিথিন চক্র এটা একটা ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোয়েশ্চেন অর্নিথিন চক্র কোথায় হয় বা অ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়া উৎপন্ন হয় কোন চক্রের মাধ্যমে সেটি কোথায় সম্পন্ন হয় তো যেহেতু এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট রেচনে যা অর্নিথিন চক্র না হলে তো ইউরিয়াটাই তৈরি হবে না তাহলে তো রেচনটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সেই জন্য যকৃতের অবশ্যই ভূমিকা আছে আর হিমোগ্লোবিন বিশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর হিমোগ্লোবিন ভেঙে যাওয়ার পর সেখান থেকে বিলিরুবিন বিলিভার্ডিন লেসিথিন এইগুলো তৈরি হয় সেগুলোকে যকৃত বার করে কিছু ওষুধ যেগুলো আমরা খাই তার তার থেকে বেরোনো কিছু টক্সিন জাতীয় পদার্থ কিছু পরিমাণ জল এদেরকেও যকৃত বার করে সেই জন্য যকৃতকে আমরা রেচন অঙ্গ হিসেবে গণ্য করে থাকি আচ্ছা ফুসফুসকে কেন রেচন অঙ্গ বলবো ফুসফুস কিন্তু শ্বসনের মাধ্যমে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে আসছে সে তো অবশ্যই এটা বিপাকজাত দূষিত পদার্থ তাহলে সে রেচন পদার্থও বটে সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে কিন্তু ফুসফুস নিঃশ্বাস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের বাইরে বার করে দিতে সাহায্য করে তার সঙ্গে কিছু জলীয় বাষ্প কিছু অন্যান্য পদার্থও বেরোয় তাই জন্য ফুসফুসও হলো রেচন অঙ্গ সাহায্যকারী আর ত্বক কেন ত্বক তো মূলত স্পর্শেন্দ্রিয় রূপে কাজ করে কিন্তু ত্বকে কিছু গ্রন্থি থাকে যেমন ঘর্মগ্রন্থি ঘর্মগ্রন্থি থেকে কিছু পরিমাণ লবণ সামান্য জলীয় বাষ্প এগুলো বেরোয় আর ত্বকে থাকে সেরুমিনাল গ্ল্যান্ড যেখান থেকে সেরুমেন বেরোয় সেটাও একটা দূষিত রেচন পদার্থ সিবেশিয়াস গ্ল্যান্ড মানে যেটা কারণে আমাদের স্কিনটা অয়েলি লাগে ত্বকের মধ্যে তেল জমে সেই সিবেশিয়াস গ্ল্যান্ড থেকে বেরোনো সিবামও একটা রেচন পদার্থ তো এই সমস্ত জিনিসগুলো ত্বকের মাধ্যমে বেরোচ্ছে বলে ত্বককে আমরা সাহায্যকারী রেচন অঙ্গ হিসেবে গণ্য করতে পারি তাহলে আমার আজকের লেসন আমি এখানেই শেষ করছি মোটামুটি এই চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হলো এরপরে তোমরা অনেকে মিনারেল নিউট্রিশনের ওপর কিছু রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছো আমি চেষ্টা করব পরের ক্লাসে ওই ভিডিওটি আপলোড করতে